தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து மாணவர்களுக்கு தேவையான ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் எழுதக்கு எழுதுறதுக்குரிய டிப்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது எதுக்காக நம்ம கொடுத்துருக்கோன்னா ஏற்கனவே போட்ட வீடியோவில் அது நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் வந்து நம்ம கேட்டிருந்தாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு எக்ஸாம் டிப்ஸ் எதாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நிறைய பேர் கேட்டாங்க அதற்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் தவறாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நம்மளுடைய தமிழ் ஸ்டோர் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நாம் போடுற அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் சரி இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எக்ஸாம் டிப்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்புக்குரிய தேர்வுகள் பொது தேர்வுகள் நடந்துகிட்ருக்கு இந்த டைமில் இந்த வீடியோ கொடுக்குறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நான் நானும் நினச்சேன் அதே நேரத்தில் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டதன் விளைவாக வந்து இந்த வீடியோ நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயமாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாமே தெரிந்த விஷயங்கள் ஏன்னா தெரியாத விஷயங்கள் நிறையாக இருந்தாலும் தெரிந்த விஷயங்கள் நிறையா இருக்கு இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயமாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்ன காரணம் அந்த தெரிஞ்ச விஷயத்த கூட நம்ம இன்னொருத்தர் எடுத்து அதை தெளிவாக சொல்லும்பொழுது தான் அதனுடைய விளைவுகள் நிறையவே நமக்கு புரிய வரும் ஸோ இது அனைவருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்ச விஷயமாக தான் இருக்கும் ரொம்ப சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் இது ஆனால் இது எதனாலனா சில நேரங்களில் நாம் வந்து நம்ம எழுதுகிற வேகத்தில் அந்த ஆர்வத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாமல் விட்டுருவோம் அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் வந்தாச்சு எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் போகிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடியோ இல்லை ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் முன்னாடி வரைக்குமே எந்த எதுவுமே நீங்கள் படிக்கவே கூடாது இது எல்லோரும் சொல்கிற விஷயம் தான் உங்களுடைய ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க அதே விஷயங்கள் தான் நான் சொல்கிறேன் எதுக்காக நீங்கள் படிக்கக்கூடாது நாங்கள் படிக்கிறது நல்லது தானே ஏன் படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா நாம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கிறீங்க எல்லா கொஸ்டினும் படிச்சுருப்பீங்க எல்லா ஆன்சரும் படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் ரி கடைசி நேரத்தில் உட்காந்து எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஏதோ புக்கை பரட்டி பார்க்கும்போது அல்லது கைடை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்பொழுதோ உங்களுக்கே தெரியாமல் ஏதோ ஒரு படிக்காத ஒரு கொஸ்டினை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் டக்குன்னு மனசு வந்து கஷ்டப்படும் ஐயோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம படிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி மனசு வந்து வருத்தப்படும் நம்ம வந்து ஒரு டிப்ரெஷன் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் உண்டு ஐயோ இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எண்ணங்கள் வரும் அந்த பதட்டமே வந்து நம்ம படித்ததெல்லாம் வந்து மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உருவா உருவாக்கிடும் அதனால தான் வந்து லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் இங்கே எப்பயுமே படிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிடத்துக்கு முன்னாடியே எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு மைண்டை வந்து ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் இது ஃபஸ்ட் சரி எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போயாச்சு கொஸ்டின் பேப்பர் கையில் கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் கையில் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எல்லாருக்குமே படிக்கிறதுக்கு கொஸ்டின் பேப்பரை ரீட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுப்பாங்க நமக்கு தெரியும் அந்த டைமை ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை எல்லாத்தையும் ரீட் அவுட் பண்ணுங்கள் எல்லா கொஸ்டினும் அப்படியே ஒரு ஒரு ஓரளவு பார்த்துக்கிட்டு வந்தால் போதும் நீங்கள் இவ்வளோ மனப்பாடம் பண்ண போகிறது கிடையாது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ரெண்டாவது பேக் சைடில் திரு திருப்பி பாருங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் பிரிண்ட் எல்லாம் நல்லா கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் எத்தனை பேஜ் இருக்கோ அத்தனை பேஜுமே பிரிண்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுங்கள் அப்படி சம் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் பிரிண்ட் வந்து இல்லைன்னு சொன்னால் உங்கள் சூப்பர்வைசரை கொடுத்துட்டு வேறு கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் மாற்றிக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் கூடவே வந்து நீங்கள் படிக்கும்பொழுதே மனசில் ஒரு தைரியமும் கண்டிப்பாக நமக்கு வரும் என்னென்னா ஓகே நம்ம படித்த கேள்விகள்லாம் வந்திருக்கு இதை நல்லாவே எழுதலாம் இந்த கேள்வி முன்னாடி எழுதலாம் இந்த கேள்வி பின்னாடி எழுதலாம் இதுக்கு இது ஆன்சர்னு சொல்லி நீங்கள் படித்ததெல்லாம் நம்ம மைண்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஸோ இது வந்து இயல்பு அதனால தான் கொஸ்டின் பேப்பரை ரிலாக்ஸாக ரீட் அவுட் பண்ணுங்கள் அதில் தெரியாத கேள்விகள் இருந்தாலும் அதை பற்றி ஒன்றுமே ஒரி பண்ணாதீங்க தெரிந்த கேள்விகளை கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ எழுத ஆரம்பித்தாச்சு எழுத ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் உங்கள் டீட்டெயில் எல்லாம் ஃபில் பண்ண போகிறீங்க அதை பற்றி பேசலை ஆன்சர் நீங்கள் ஷீட்டில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின
நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சுட்டு ஆன்சர் ஷீட் எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறமா கடைசியாக ஸ்கேலில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கோடு போட்டுகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ஏன்னா அவசரத்தில் பண்ணும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ரெண்டு கொஸ்டினை சேர்த்து ஒரு கோடை போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டாகிடும் அது ஒன்று ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயோ அல்லது செகண்ட் பேஜ்லேயோ எண்டில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் எழுதிகிட்டே இருப்பீங்க அதனுடைய கண்டினியூஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த சைடில் எழுதியிருப்பீங்க நம்ம ஞாபகம் இல்லாமல் என்ன பண்ணோன்னா அந்த இந்த எண்டிலே ஒரு கோடை போட்டுருவோம் அந்த பக்கத்தில் திருப்பி பார்க்கும்போது அதில் கொஸ்டின் நம்பர் இல்லாமலே ஆரம்பிக்கிற மாதிரி தெரியும் அந்த மாதிரி தவறுகள் நடக்கக்கூடாதுன்றதுனால தான் அந்தந்த கொஸ்டின் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்பப்போவே அந்த கோடை நீங்கள் போடுங்கிறது எப்பயுமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒன்று ஸோ இந்த லைன்லாம் போடுறீங்க கொஸ்டின் நம்பர் எழுதுறீங்க டிவிஷன் நம்பர் எழுதுறீங்க முக்கியமாக ஓவர் ரைட்டிங் இருக்கக்கூடாது அதுவும் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா நம்ம அழகாக எழுதணும்னு நினச்சி பேப்பரை வந்து அசிங்கப்படுத்துவாங்க ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதை அழகாக எழுதி நம்ம அசிங்கப்படுத்துறது நான் எதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்லா எழுதணும் தெரிந்த கொஸ்டின் எழுதணும் சொல்லி எழுத ஆரம்பிப்பீங்க அப்படி எழுதும்போது ஏதோ ஒன்று டக்குன்னு வந்து தவறான விஷயங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா அதை திரும்பி அடிச்சிருவீங்க அதை ஃபஸ்ட்டு பேஜில் நீங்கள் ஓவர் ரைட்டிங் பண்ணிட்டாவே நமக்கு என்ன வரும்னா ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு உருவாகிடும் இவர் வந்து எல்லா பேஜிலுமே கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பாரா அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் நமக்கு உருவாகிடும் அதனால் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எண்ணத்தை நம்ம கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஓவர் ரைட்டிங்கை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது அதுக்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு பேஜை முழுக்கவே எந்த ஒரு தவறுமே இல்லாத கொஸ்டினாக கரெக்டாக தெரிந்த ஆன்சராக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால் ஓவர் ரைட்டிங் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு கொஸ்டினை எழுதி முடித்தாலும் உங்களுடைய கொஸ்டின் பேப்பரில் உங்களோட பென்சிலை வச்சுக்கிட்டு அந்த கொஸ்டின் நம்பருக்கு சின்னதாக ஒரு டிக் பண்ணுங்கள் அதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் எதுவும் எழுதாதீங்கன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க ஆனாலும் உங்களுக்கு தெரிந்தால் போதும் அந்த அளவுக்கு சும்மா ஒரு சின்ன டாட் உங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாமல் பென்சிலில் சின்னதாக ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க இது எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ புரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஒரு கொஸ்டின் எழுதி முடிச்சிட்றீங்க அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் அந்த ஒன்றாவது கொஸ்டினுக்கு நேராக வந்து சின்னதாக ஒரு மார்க் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிய தெரிகிற மாதிரி ரெண்டாவது கொஸ்டின் எழுதுறீங்க சின்னதாக ஒரு மார்க் பண்ணுங்கள் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் மார்க் பண்ணணும் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்னா என்னென்ன கொஸ்டின்லாம் தெரியுதோ அது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு இது தெரியும் இது தெரியும் இது தெரியும்னு சொல்லி ஒன்று ஒன்றா டிக் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது எதனால் அப்படின்னா எந்த கொஸ்டின் எழுதி முடிச்சிங்க எந்த கொஸ்டின் எழுதாமல் விட்டுட்டிங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் எழுத ஆரம்பிக்கும் பொழுது எழுதி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கொஸ்டினை ஒரு சின்னதாக ஒரு டிக் பண்ணுங்கள் அல்லது ஒரு புள்ளி வைங்க நாலாவது கொஸ்டின் எழுதுறீங்கன்னா நாலாவது கொஸ்டின் எழுதி முடிச்சு நாலாவது நம்பர் நேராக ஒரு சின்னதாக ஒரு மார்க் வைங்க இதெல்லாமே வச்சு எழுதி முடிச்சுட்டு மார்க் பண்ணணும் எழுதி முடிச்சுட்டு மார்க் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஆன்சர் பேப்பர் எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் எவ்வளோ ஆன்சர் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ டிக் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ மார்க் பண்ணியிருக்கீங்க கொஸ்டின் பேப்பரில் அப்படின்றது ரெண்டுமே மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டுமே மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈவனாக மேட்ச் ஆச்சுன்னா கரெக்டு இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல சப்போஸ் டிக் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் ஆன்சர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆன்சர் நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகிடும் இது உங்களை நீங்கள் வந்து செல்ஃபாக செக் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் அதனால் முன்கூட்டியே டிக் பண்ணாதீங்க ஒன்று எழுதி முடிச்சுட்டு அந்த மார்க் பண்ணுங்கள் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதுறதும் தப்பாக எழுது இரண்டாவது விஷயம் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்றது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா சில நேரங்களில் நாம் என்ன பண்ணோம்னா பொதுவாக எல்லோரும் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேஜுக்கு ரொம்ப அழகாக எழுதுவாங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் அழகாக இருக்கும் போக 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 ஹேண்ட் ரைட்டிங் மாறும் இது என்னென்னா இது எந்த தன்மையை காமிக்குது அப்படின்னா கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு இவருக்கு ஆன்சர் தெரியலன்றதை நீங்களே காமிச்சு கொடுத்துருவீங்க இங்கே கிருக்கி கிருக்கி கடகடன்னு எழுதுறீங்க வேகமாக எழுதுறீங்க அப்படின்னாவே தெரியாத ஆன்சராக தான் நம்மளால் நாம் வந்து எல்லாருமே அப்படி தான் எழுதுவாங்க அதனால் தெரியாத ஆன்சர் கூட நான் சொல்ல வர்றது அது தெரியாத ஆன்சராக இருந்தாலும் தெரிந்த ஆன்சர் மாதிரி அழகாக எழுதுங்க கண்டிப்பாக வந்து ஏதோ அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாக அதை ஃபுல் மார்க் வராட்டாலும் கொஞ்சமாக அது மார்க் வந
இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னாவே மார்க் கண்டிப்பாக அதிகமாக வரும் நீங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதுகிறோம் தப்பாக எழுதுகிறோன்றது இரண்டாவது விஷயம் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு இதை கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா தவறான தவறான ஆன்சராக இருந்தால் கூட சில நேரங்கள் அதை மதிப்பெண் வழங்குவதற்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தரத்துக்கு இருக்கும் அதை நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து எழுதுங்க ஸோ எக்ஸாம் எழுதிட்டுருக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்குமே வந்து மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் தவறாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல்